ആൻഫീൽഡിൽ ലിവർപൂളും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡും തമ്മിലുള്ള പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരം നടക്കുന്നു ബ്രെൻഡൻ റോജേഴ്സ് സ്റ്റീഫൻ ജെറാഡിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അവിടുന്ന് കൃത്യം മുപ്പത്തെട്ട് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ ജെറാഡ് ചുവപ്പാട് കണ്ടു പുറത്താകുന്നു ഫീഡ് ഫുട്ബോളിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് അമർത്തണം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടണിൽ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചില് ഒരു പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റീഫൻ ജെറാഡിനെ കളിക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങി മുപ്പത്തെട്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് റെഡ് കാർഡ് കിട്ടിയ സംഭവം നമുക്ക് ആദ്യം ആ സംഭവം ഒന്ന് കാണാം അങ്ങനെ സ്റ്റീഫൻ ജെറാഡിനെ ബ്രണ്ടൻ റോജേഴ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ആഡം ലല്ലാനെയാണ് പിൻവലിക്കുന്നത് ആഡം ലല്ലാന ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ നല്ലൊരു ഓപ്പൺ ചാൻസ് മിസ്സാക്കിയിരുന്നു നേരെ ജെറാഡ് ചെന്ന് ഹെൻഡേഴ്സൺ എന്തോ ജെറാഡിന്റെ ചെവിയിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതെന്തായാലും ചുവപ്പാട് കണ്ട് പുറത്താവാനല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാൻ ഉറപ്പാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കളി പുനരാരംഭിക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ ജെറാഡ് ചെന്ന് ഫസ്റ്റ് ടാക്കിൾ മാറ്റേനെ വായുവിൽ പറത്തി എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് നേരെ ചെന്ന് ഓ അടുത്തത് ആന്തർ ഹെരക്ക് ഒരു ചവിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു അഗ്രസീവ് ടാക്കിളായിരുന്നു അത് മാർട്ടിൻ ആൻകിൻസിന് ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല നല്ല കൃത്യമായിട്ട് അത് കണ്ടു തോന്നുന്നു നേരെ ചുവപ്പാട് കാണിച്ചു വെയിൻ റൂണിയൊക്കെ അവിടെ വന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ കാണിച്ചു ബ്രണ്ടൻ റോജേഴ്സ് ഒക്കെ എന്തോ അതിശയത്തിലാണ് ഇതല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജെറാഡിനോട് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ചെയ്യാൻ ഇനിയും നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട് അങ്ങനെ മുപ്പത്തെട്ട് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് സ്റ്റീഫൻ ജെറാഡിന് ചുവപ്പാട് കണ്ടു പുറത്തായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് പിന്നീട് ആ മത്സരത്തിൽ ലിവർപൂൾ പരാജയപ്പെടുകയുണ്ടായി രണ്ട് ഒന്നിനാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് വാൻ മാറ്റയുടെ അതിമനോഹരമായ ഒരു ഗോളിന് കൂടി ആൻഫീൽഡ് എന്ന് സാക്ഷിയായി വളരെ മികച്ചൊരു ഗോൾ വെയിൻ റൂണി അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഒരു പെനാൽറ്റി മിസ്സാക്കിയെങ്കിൽ കൂടി ആ മത്സരം യുണൈറ്റഡ് വിജയിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വളരെ വലുതായിരുന്നു ലിവർപൂളിന് ഈ മത്സരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന് ലിവർപൂളിനേക്കാളും രണ്ട് പോയിന്റ് അധികമായിരുന്നു ആൻഫീൽഡിലുള്ള ഒരു സുവർണാവസരം കളഞ്ഞു കുടിച്ചതിന്റെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും ലിവർപൂൾ പ്ലേയേഴ്സിനുണ്ട് അത് പിന്നീട് അവരുടെ ഫോമിലും കാണാനിടയായി അവർക്ക് അവസാനം ആറാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ലൂയി ബംഗാലിന്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് നാലാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് പിറ്റത്ത് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കളിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ലിവർപൂളിന്റെ ഫോമോ അല്ലെങ്കിൽ പരാജയത്തെ കുറിച്ചല്ല സ്റ്റീഫൻ ജെറാഡ് എന്ന ഇതിഹാസ താരത്തിന് എങ്ങനെ ആ ഒരു ടാക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടായി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു അന്വേഷണം മാത്രമാണിത് ഈ സീസണിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സീസൺ ബ്രണ്ടൻ റോജേഴ്സിന്റെ ലിവർപൂൾ സൈഡ് ടൈറ്റിൽ അടിക്കുമെന്ന് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷെ അവസാന നിമിഷം അവർ കൊണ്ട് കാലമടക്കുന്നതാണ് കാണികൾക്ക് കാണാനിടയായത് സീസണിന്റെ അവസാനം ലൂയി സുവാറസ് ബാർസലോണോട്ട് ചേക്കേറി പകരം ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ നടത്തി ലിവർപൂൾ ഒരു അമിത പ്രതീക്ഷയോടെ അടുത്ത സീസണിലോട്ട് കടന്നു പക്ഷെ വളരെ മോശം തുടക്കമായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് സീസണിന്റെ മിഡ് സീസൺ ഒക്കെ ആയപ്പോൾ ഒരു ഫോം വീണ്ടെടുക്കാനും പതിമൂന്ന് മാച്ചിന്റെ അൺബീറ്റൺ റണ്ണൊക്കെ നിലനിർത്താനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നീട് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡുമായി പരാജയപ്പെടുന്നതും സീസണിന്റെ അവസാനം ആറാം സ്ഥാനം ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതും അതിനിടയിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലിവർപൂളിന്റെ ഇതിഹാസ താരമായിട്ടുള്ള സ്റ്റീഫൻ ജെറാഡിന്റെ ടീമിലുള്ള സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു അഭിവാജ്യ ഘടകമല്ലാതായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത് ജാനുവരിയിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ട് എക്സ്റ്റൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ലിവർപൂൾ ബോർഡ് സ്റ്റീഫൻ ജെറാഡിനെ കാണുകയുണ്ടായി പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് നിരസിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം ലിവർപൂൾ ഫസ്റ്റ് ടീമിലുള്ള തന്റെ സ്ഥാനം ഏകദേശം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമായി തുടങ്ങിയിരുന്നു അദ്ദേഹം കോൺട്രാക്ട് നിരസിച്ചു തന്റെ ഒമ്പതാം വയസ്സിലാണ് ലിവർപൂളിൽ സ്റ്റീഫൻ ജെറാഡ് ചേരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞ് തന്റെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ലിവർപൂളിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങാൻ തീരുമാ
അങ്ങനെ വളരെ വിഷമം നിറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനിടയിൽ തൻ്റെ ആൻഫീൽഡിലെ ബദ്ധവേരികളായിട്ടുള്ള യുണൈറ്റഡുമായിട്ടുള്ള അവസാന മത്സരം തനിക്ക് ഇനി ലിവർപൂളിൻ്റെ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡുമായിട്ട് ഒരു മത്സരമില്ല പക്ഷെ ആ മത്സരത്തിലും ബ്രണ്ടൺ റോജേഴ്സ് തന്നെ ബെഞ്ചിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ ഇമോഷണലായിട്ട് കളിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരനാണ് സ്റ്റീവൻ ജെറാഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് ഇരിക്ക് പുറത്തു കിട്ടുന്നില്ല കൂടാതെ ഒരുപാട് ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് ഇങ്ങനെ മിന്നി മറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കളിക്കളത്തിലൂടെ ഇറക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ എല്ലാ ഇമോഷൻസും ഇങ്ങനെ കടന്നുകൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഓൾറെഡി എഫ് എ കപ്പ് പരാജയപ്പെട്ടു ലീഗ് കപ്പ് പരാജയപ്പെട്ടു ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ നിന്ന് പുറത്തായി ഇനി ഈ വർഷം താൻ ലിവർപൂളിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ട്രോഫി നേടി പോകാനുള്ള ഒരവസരം പോലും ഇല്ല ടോപ്പ് ഫോർ മാത്രമാണ് പ്രതീക്ഷ അതിലാണെങ്കിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡുമായിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കളി നടക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആദ്യ പകുതിയിൽ വളരെ മോശം പ്രകടനമാണ് ലിവർപൂൾ കാഴ്ചവെച്ചത് ഒരു ടാക്കിളോ ഒരു അഗ്രഷനോ അവർ കാണിച്ചിരുന്നില്ല അതൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ലിവർപൂളിൻ്റെ നായകൻ ജെറാഡ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഇറങ്ങി എന്താണ് അഗ്രഷൻ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആദ്യം തന്നെ മാറ്റിയെ വായുവിൽ പറത്തിയത് പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ടാക്കിൾ കുറച്ച് കടന്നുപോയി അഗ്രഷൻ വളരെ അധികം കടന്നുപോയി കാരണം ഫ്രസ്ട്രേഷൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നിരിക്കണം അത്ര ഇമോഷണലായിട്ട് കളിക്കുന്ന കളിക്കാരനാണ് ആ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഇതെല്ലാം ഈ സംഭവ വികാസങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ ഉണ്ട് ആ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ടാക്കിളിൻ്റെ അഗ്രഷൻ കൂടി പോയി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്തൊരു നൈമിഷികമായിട്ടുള്ള സംഭവമല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയി കാണും അങ്ങനെ സീസണിൻ്റെ അവസാനം ലിവർപൂളിൻ്റെ ജേഴ്സി ഊരി വെച്ച് അദ്ദേഹം പോകുമ്പോൾ അത്ര നല്ല ഓർമ്മകളുള്ള ഒരു അവസാന സീസൺ അല്ലായിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ ജെറാഡിന് അങ്ങനെ ഫീഡ് ഫുട്ബോളിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്നും അമർത്തണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടണിൽ ഒന്നും അമർത്തണം വീണ്ടും പുതിയ കഥകളുമായി മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ